Hi friends, Elargo Classic Education YouTube channel guest Vagata. So, Ivatino to Hindu analysis are the most important articles so, and editorial and discuss smart with me. So, now we have to do a Hindu analysis are the most important articles so, and editorial and discuss smart with me. So, the first article is the key climate threshold likely to be breached in five years, says the event. And the Vishwa Samsta is the key climate this is the climate threshold. This is the threshold. For example, we have 2 degrees Celsius or 1.5 degrees Celsius. We have to limit the limit. We have to limit the limit. We have to limit the number of 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 the इलेना पंद्रे मोरने एरेडो बाग दस्ते ना पंद्रे नम्बर के चांस है दे याउद्रो लंद्रे ये जागती का तापा माना ही नहीं दे ला ये जागती का तापा नोड माना नोड्री 1.5 डिग्री सेल्सियस किंता जास्ते आगंत दो अंदर ना 1.5 डिग्री सेल्सियस जास्ते आग बर्दन तेन अनकोणी दिवला आ 1.5 डिग्री सेल्सियस है ना especially 2023-2027 set to be the hottest five year period नोटरी एरेट साउर दिपत मोरिंदे एरेट साउर दिपत तेल ये नी दिला इधन ये नंतर अपन्द्रे अत्यंत उष्ण आई दो वर्षा कड़ों अंदा करी तरह ये का नोटरी पंचा वार्षिक अंतर नवेन करी थोला अत्यंत उष्ण पंचा वार्षिक अंतर याव दंता करी बोध अपन्द्रे एरेट साउर दिपत मोरि� ईगन नोटरी अवरेन नहीं थी दरन्द्रे एरेट साउर दिपत मुरिंदे एरेट साउर दिपत ये लेनी थी ला ये वंदा आई दो वर्ष कल ले नम के ना पंद्रे सर्टेनिटी दरन्द्रे पॉसिबिलिटी दे एन पॉसिबिलिटी दरन्द्रे ये आई दो वर्ष दले वन दो वर्ष है ना पंद्रे अत्यंत वार्मेस्ट ईयर आगे रहता है आई दो वर्ष ने � तो ये देख मुख्य कारण है ना पंद्रह हसीरों में नहीं इंदना कले नहीं दिला ये हसीरों में अन्य लगले जास्ते आकर दे जो 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 नोटरी यल्ली लो कॉम्बिनेशन जास्ते आकर दे देने ना पंद्रह टेम्परेचर जास्ते आकर दे सो नोटरी यल्ली नो लानी नो बगे ना ऑलरेडी भालस्त सरे ना पंद्रह बारगाला बढ़ते हैं अंदर ना मिके ना पंद्रह सुखा काला ऐरा ला बदला की वन दो बारगाला बढ़ते हैं अदे लानी ना आदरे ना मिके नोटरी ना वेस्ट वाड़ी के गिनते वेस्ट मले ही रहता ला अष्टो मले आ गते सो नोटरी वन दो बिलीफ ऐरा देना पंद्रह यल्ली नो ये ना दूर बंद्रे आ वर्षा भारत के ना गत पंद्रह बारगा� सो कड़े तो मूर्व वर्षे ना की तो पंद्रह लानी ना की तो हाँ का की ई वर्षे ना की तो पंद्रह यल नी ना की तो इधर ना पंद्रह स्पेसिफिक क्वेश्चन है लाख तो वन तो उन दो फिनामिना अंतर करीब होते इधर इन्हें नम्मा ये ना पंद्रह मानसून डिसाइड आ गए थे भारत तथा मानसून मारुत मारुत कल याद रूम में डिसाइड आ गए � संभव है रोता है। तो अपने वाड़ी केंद्र ने अवेंट मार्टी ओपन रहा है। वंद आयुवत वर्ष तक लॉन्ग टर्म एवरेज जनता तक इत करती भी। तक इत करने ना पन्द्रे ई वंद आयुवत वर्ष तक एवरेज ले ना पन्द्रे 98 इन द 100 परसेंट पन्द्रे नावदना वाड़ी के एस्टो मले इंतेले कंसीडर ना मार्टी भी। जागती का तापमान माना वन दो वर्ष डिग्री सेल्सियस जास्ते आग बढ़ने तक नवेंट सत्ता पना मारे दिवात वा टारगेट ना की दिवाला आ टारगेट ना ब्रीच मारो अंतर संभव ने जास्ते रहते एस्पेशली ना ये टारगेट ने यावद्र ला कोणी तक पन्द्रे फैरिस ऑकड़ अथवा फैरिस एक्शन अंतर हेल्प होता अथवा फैरिस एग्रीमेंट अंतर 1.5 डिग्री सेल्सियस जास्ती आग बढ़ने तक नवेन उन द टारगेट ना किधर भी अदो नेक्स्ट आयु वर्ष दले ब्रीच आगे तंत्र वो हेल्थ इधर है एस्पेशली दिन यार हेल्थ इधर अपन रे विश्व समस्ते मेटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट औरो हेल्थ इधर है विश्व समस्ते वर्ल्ड मेटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट औरो 
ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಉಷ್ಣವಾದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ವಾರ್ಮಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ವಾರ್ಮೆಸ್ಟ್ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬರುವ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತಾಪಮಾನ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ವರ್ಷ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಐದು ವರ್ಷ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಕೂಡದಂತ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎವರೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ನಮಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದ್ರೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ಮೀನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎವರೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಾಕ್ಕಿಂತ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರೊಳಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್
ಸೊಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನಿದೆ ಲಾನ್ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾನ್ ಇನೋ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ನೀನೋ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆ ಅಭದ್ರತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ನೀನೋದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನೋ ಬಂದ್ ವರ್ಷ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವಾಗ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ತಾಪಮಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಕಿರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಿರಣಗಳು ವಾಪಸ್ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮಣೆ ಇಂಧನಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇಂಧನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಿರಣಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಂತ ಕಿರಣಗಳು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗೇನು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೇನ್ ಶಾಖ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಖ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಮೀಥೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಆ ತರನಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡೂ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಏನ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ತೀರ್ಪು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ತೀರ್ಪಿನ ಕೋರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕೋರ್ ತತ್ವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಸಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಅಥವಾ ಟೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಟೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಸರಣೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಚನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಯ ರಚನೆ ಏನಿದೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಚನೆಗೆ ಇದು ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕ್ಷಾಂತರ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಮಾರ್ಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಗಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಮಾರ್ಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಚಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ ಸೇವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಥವಾ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಶಾಸಕಾಂಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ
ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಪಕ್ಷ ಮಧ್ಯೆ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಅಂತರ ಏನಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪಾಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂ ಪಿಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಪಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ವಿಪ್ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಪ್ ನೀಡುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಇದ್ದಾಗ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ವಿಪ್ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಪ್ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಅವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಈ ವಿಪ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಿಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಜಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದವರು ವಿಪ್ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವಿಪ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎಂ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಪ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಥವಾ ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಅಥವಾ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಪ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎಂ ಪಿಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ ಒಂ
ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ವಿತ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಡೈಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನೀಗ ಡೈಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರನಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿರುವಂತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರನ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ವಿಪ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಅನುಸೂಚಿ ಅಥವಾ ಟೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಅಥವಾ ಟೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾಬ್ ದಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಡೆಮೋಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅವರ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಥವಾ ನೋಡ್ರಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರವನ್ನ ಮಾಡದಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಏನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಏನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರಣ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋರಲ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಂತ ನಿದರ್ಶನಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಟೇಬಿಲಿಟಿ ಇದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮ್ಗೆ ಆರಿಚ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಫಿಲೇಷನ್ ಬದಲಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಯಾವ ತರನಾಗೆ ಡೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತದಾರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ತಿಳಿಸಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗೆ ಡಿಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಚೈನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೈನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಗರಿಕರ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಾಗರಿಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಏನ್
ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಜನ ಇರುವಂತಹ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಏನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏಳು ಜನರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಬೆಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಸ್ ಹೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆ ಇದನ್ನ ವಯೋಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತೀರಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಕಾನೂನು ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಯಾವ ತರ ಬರಲ್ಲ ಅದ್ ಬರಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ